রৌমারি এখন তারপরে তো দেখা গেল যে বঙ্গবন্ধু সাতই মাসের ভাষণে যেতে হচ্ছে এবং আমরা অনেক ছাত্রই তখনকার আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছি তার মধ্যে আমি যোগদান করেছি রৌমারি হাই স্কুলে এখানে ট্রেনিং করে আমাকে পোস্টিং দিল হাজির সরে ছালিবাড়ার পূর্ব দিকে ওখানে কয়েকদিন থাকার পরে বোধ এক মাসও থাকেনি তার মধ্যেই ডিফেন্স থাকে ভালো ভালো ছেলে বেছে নিয়ে আমাদেরকে তেল ঢালায় নিয়ে গেল তেল ঢালে নিয়ে যা আর্মি ট্রেনিং দিয়ে আমাদেরকে শ্রীলঙ্কা ক্যান্টনমেন্টে নিল শ্রীলঙ্কা ক্যান্টনমেন্টে একদিন থাকার পরে আমাদেরকে সিলেটে বালুরঘাট ক্যাম্পে বালুরঘাট ক্যাম্প হয়ে নেই বালুরঘাটে যে আমরা নতুন ক্যাম্প করলাম পাথরঘাটা বিএসএফ দিয়ে পাথরঘাটা নদী দিলাম হয়ে বাংলাদেশে মানে বাংলা বাজার নামে একটা জায়গা ছিল ওই নতুন নাম দিলাম আমরা বাংলা বাজার ওখানে যা ক্যাম্প করলাম ওখান থেকে সিলেটে বিভিন্ন দিকে প্রোগ্রাম করে এবং অপারেশন করা হয় সামনে একটা জায়গা ছিল পাঞ্জাবের ক্যাম্প করে তারা অল্প সংখ্যক ছিল সেখানে তুলে দিয়ে ভিড় আমরা ক্যাম্প করলাম ওখানে ক্যাম্প করার ভিড় একদিন পরেই সামনে হাদার টিলে নামে একটা ছোট্ট পাহাড় আছে সেই পাহাড়েই আবার পাঞ্জাবিরা স্থান নিছিল সেটাও আমরা যা অপারেশন করে তুলে দিলাম দেওয়ার পরে সেখানে আমরা আবার ক্যাম্প করলাম করার পরে সামনে আর আবার নসিমপুর বাজার সেখানেও পাঞ্জাবিরা ক্যাম্প করেছিল মানে চারিদিক থেকে একখানে হয়ে নসিমপুর বাজারে অনেক পাঞ্জাবিরা একখানে হয়েছিল সেখানে আমাদের আবার অ্যাটাক করে তাদেরকে তুলে দেওয়ার সময় ভীষণ যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধে আমাদের অনেক বন্ধু মারা গেছেন তারপরও পাঞ্জাবিরা মানে খুলেতে পারল না চলে গেল আমরা ওখানে ক্যাম্প করে থাকলাম আমরা ওখানে ক্যাম্প করে থাকার পরে আমাদেরকে রেস্ট দিল দুই দিনের রেস্ট দিল রেস্টের পর আবার সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় রাত করে অপারেশন করে আবার ফিরে আসি হেডকোয়ার্টারে এইভাবে হতে হতে আমরা ভোলাগঞ্জ বাংকারে গেলাম ভোলাগঞ্জ এবং সেখানে ওই সারের কারখানা ছিল ওই বিল্ডিংগুলোতে সারের কারখানার অফিসাররা ছিল সেখানে স্থান নেই সেখান থেকে আবার আমরা ট্যাংরাটিলা গ্যাস কোম্পানি ট্যাংরাটিলা গ্যাস কোম্পানিতে খুব ভালো যুদ্ধ হয়েছে হয়ে সেই ট্যাংরাটিলা গ্যাস কোম্পানি তিন দিনের দিন আমরা দখল করলাম ক্যাপ্টেন মহসিন ছিল আমাদের পরিচালক ট্যাংরাটিলা গ্যাস কোম্পানি দখলে নেওয়ার পরে আমরা আবার সেখানে থাকি এবং সেখান থেকে আবার দোয়ারা বাজার রেড দোয়ারা বাজার রেড করি দোয়ারা বাজার রেটে গেলাম দুই দিন পরে দোয়ারা বাজারে মাত্র একটি বাজার একটি রোড দুই পাশ দিয়ে তীরের ঘর বাসা বাড়ি এবং প্রত্যেকটা ঘরে তারা বাঙালি মেয়ে নিয়েছিল ভেতরে ভিড় রোডের ভিতরে আরও মাস করছে ক্যাপ্টেন অন্যান্য সেকশন নেওয়া ইতিমধ্যে দুই পাশ থেকে পাঞ্জাবিরা টের পাইছে পায়ে সেখানে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল গোলাগুলিতে বেশি সুবিধা না করে কাছাকাছি তখন ব্যালট ফাইট সেখানে শুরু হলো আর আমি ঠিক সেই রাস্তার বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে মেশিন গান নিয়ে বসে থাকলাম যেন সিলেট থাকে কোনো গাড়ি আসতে না পারে এই কবর দেওয়ার জন্য কিন্তু এই ভাব করতে করতে ভোর হয়ে গেল আমরা আর পারলাম না যে যে দিকে পারি ছুটিয়ে যেমন বাঁচালাম সেখান থেকে আমি 
হাওর দোয়ারা বাজারে পূর্ব পাশে যে হাওর ছিল কয়েক মাইল কয়েক মাইল প্রশস্ত সেটার সাথে আমরা চাঁদপুর গ্রামে যা উঠি চাঁদপুর গ্রামে যা যখন আমরা সারা দিন ছাত্রে যা উঠি তখন আমাদের আমার এক ছেলেকে ওই যোগা ধরছিল সে যোগাটা সন্ধ্যার পরে খোলার পরেই ছেলেটা মারা গেল তারপরে আমাকে নিয়ে আসে নির্জন আমাদের সাতজনকে আটজন এদেরকে একটা গ্রামের মাঝখানে একটা বাড়ি দোতলা সেই দোতলাতে আমাদেরকে রাখলো ওরা যে মারা গেল তার নাম কি তার নামটা আমার মনে নেই আচ্ছা ও টাঙ্গালের ছেলে ছিল ওই বাড়িতে থাকার পরে কিন্তু ওই গ্রামটাতে ওই দিনের বেলায় মাঝে মাঝে পাঞ্জাবিরে আসে আমাদেরকে খুব হেফাজতে রাখল হ্যাঁ ওরা চলে গেলে আবার ওই গ্রামে কয়েকটা ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ওরা রাইফেল নিয়ে গ্রাম ডিউটি করে ওরা হলো চাঁদ কোম্পানি নিল ওই গ্রামের নাম চাঁদপুর ওই চাঁদ নামে একটা ছেলে ছিল কোম্পানি কমান্ডার ও আবার অন্যখানে ওখান থেকে আমরা দুই তিন দিনে পিছনে হেডকোয়ার্টারে কলো চলাম কলো যাওয়ার পরে দেখি আমাদের অনেক বন্ধু নাই মারা গেছে কে কোথায় কোন দিকে গেছে এটা আর বলা যায় না তারপর সেখান থেকে আমরা কয়েকদিন রেস্ট নেওয়ার পরে আবার বিভিন্ন দিকে অপারেশন করা হয় ছোটোখাটো এরপর সিলেট দিকে মার্চ করলো সিলেটের দিকে মার্চ করতে গিয়ে রেডিও সেন্টারে কয়েক কিলো দূরে পূর্ব পাশে একটা যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধে আমাদের আরেক বন্ধু মারা গেল গাইবান্দার ফারুক তারপরে তো ষোলোই ডিসেম্বর আমরা ইয়েতে সিলেট শহরে উঠলাম এবং আনন্দ করলাম তারপরে আমাদেরকে রাখলো সবাইকে এই থার্ড বেঙ্গল এক ব্যাটেলিয়ান এটাকে রাখলো সিলেট মেডিকেল কলেজে মেডিকেল কলেজে কয়েকদিন থাকার পরে যাই সরকারের সরকারি বিধি মোতাবেক যেটা বলা কে চাকরি করবে কে থাকবে হ্যাঁ এটা বলা হলো অনেকে চাকরি করে নেই রিলিজ নিয়ে আসছি এর মধ্যে অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল যেমন বর্তমান উলিপুরের থানা কমান্ডার ফজার গোলাম হোসেন সোলাইমান বহু প্রায় একশোর ঊর্ধ্বে আছে ওখানে আমার সাথী বন্ধু ফিরে আসার পরে আমজাদ হোসেন মারা গেছে আবার বাইসে আছে কোনো রকমে অসুখ নিয়ে সাইদুর রহমান বরাইকান্দি তারপরে বদিউজ্জামান শহীদ হয়েছে নসিমপুর বাজারে নসিমপুর বাজারে বদিউজ্জামান নাম একটা ছেলে আমাদের এখানকার শহীদ হয়েছে তা আমরা মোটামুটি বন্ধু বান্ধব অনেক হারাইছি এবং পরবর্তীতে আমি রিলিজ নিয়ে আসলাম রিলিজ নিয়ে বাড়িতে আসার পর দেখি আমার আব্বা রমজান মাসে মারা গেছেন হ্যাঁ তখন সংসার আমার ঘাড়ে পড়লো আমি বড় ছেলে ছিলাম পরে আর লেখাপড়া করার সুযোগ আমার হয়নি আমি চাকরিও করিনি এই যাবত আমি এইভাবে আছি আর কি এবং আমি তখন থেকে এই দুর্দিনে যে রহমানের আমল খালেদার আমল তারপরে এই এরশাদের আমল এই সাতাশ বছরও আমি আওয়ামী লীগটাকে এই রোমারিতে ধরেছিলাম এই যাবত আছে এইভাবে